ஈவே ராகிய நான் பகுத்தறிவு பகலவன் பெண்ணுரிமை போராளி பெண்கள் தைரியமா வந்து வீட்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கும் பெண்களோட உரிமையை வந்து பயன்படுத்திக்கிறதுக்கும் அது மட்டும் இல்ல கணவர் இறந்தக்கு அப்புறமா வந்து இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற கருத்துக்கு வந்து போராடியவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவரின் செயல்களையும் திட்டங்களையும் ஈவே ராகிய நான் பகுத்தறிவு பகலவன் பெண்ணுரிமை போராளி பெண்கள் தைரியமா வந்து வீட்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கும் பெண்களோட உரிமையை வந்து பயன்படுத்திக்கிறதுக்கும் அது மட்டும் இல்ல கணவர் இறந்தக்கு அப்புறமா வந்து இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற கருத்துக்கு வந்து போராடியவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவரின் செயல்களையும் திட்டங்களையும் நம்முடன் பல கருத்துக்களை நினைவலைகளாக பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் நம்முடன் பல கருத்துக்களை நினைவலைகளாக பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கம் ஈவேரா ஆகிய நான் என்கின்ற தலைப்பில் நடத்தப்பட்டு வருகின்ற இந்த தொடர் உரையில் நாம் இன்றைய தினம் மீண்டும் கால வரிசைப்படி பெரியாருடைய வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை இயக்க நிகழ்வுகளை தொகுத்து பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வரிசையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு குறித்து இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலே இந்தியாவுக்கு விடுதலை வந்தது பெரியார் அந்த விடுதலையை துக்க நாளாக அறிவித்தார் காரணம் அவர் கூற்றின்படி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடம் இருந்து அந்த அதிகாரம் என்பது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனா பணிய சமூகங்களுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறதே அல்லாமல் உண்மையான இந்த நாட்டின் மக்களுக்கு வெகு மக்களுக்கு அந்த விடுதலை வராது வந்து சேராது என்கின்ற காரணத்தினை பெரியார் அவர்கள் தெளிவாக தெரிவித்திருந்தார்கள் இந்த சமயத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு இருபத்தி ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளிலே இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டமானது இயற்றப்பட்டு ஏற்கப்பட்டது அந்த நாளை தான் நாம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட அந்த சட்டத்தில் அதன் அடிப்படையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே ஒரு வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது இது உடனே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது பெரியார் அவர்கள் இந்த விடுதலை நமக்கானது அல்ல என்று அறிவித்தது எவ்வாறு உடனடியாக அவர் கண்முன்னால் மெய்ப்பித்து காட்டப்பட்டது என்பதற்கு இந்த வழக்கு ஓர் உதாரணம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்ட உடனேயே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்ட அந்த வழக்கு என்னவென்று கேட்டால் அதை தொடுத்திருந்தவர் பெயர் செண்பகம் துரைசாமி என்பதாகும் அந்த வழக்கு என்ன கூறியது என்றால் மேல்வகுப்பை சார்ந்தவராகிய அவருக்கு இந்த நாட்டிலே மருத்துவ கல்லூரி சீட்டு கிடைக்கவில்லை அப்படி சீட்டு கிடைக்காத இடம் கிடைக்கவில்லை அப்படி இடம் கிடைக்காததற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டால் இந்த மாநிலத்திலே வகுப்பு அறி உரிமை அமுலில் இருப்பதுதான் எனவே அந்த வகுப்பு அறி உரிமையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது அந்த மனுவின் சாராம்சமாகும் இந்த நேரத்தில் நான் நண்பர்களுக்கு வரலாற்று குறிப்புகளை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இந்த வகுப்பு அறி உரிமைக்காகத்தான் பெரியார் காங்கிரஸ் கட்சி காலத்திலே இருந்து அந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளாரையே இருந்து கூட பல ஆண்டுகளாக கடும் போராட்டத்தை நிகழ்த்தினார் காந்தியாரோடெல்லாம் வாதாடினார் அதன் பின் அந்த முயற்சி பழிக்காமல் தான் அவர் அந்த கட்சியை விட்டு வெளியேறுகிறார் அவர் வைத்த இந்த கோரிக்கையை நீதி கட்சி ஏற்றுக்கொண்டது இங்கு வகுப்பு அறி உரிமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுகளுக்கு பிறகு சட்டமாக்கப்பட்டு அமுலுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுக்கு பிறகு அமுலுக்கு வந்தது இந்த வரலாற்றையெல்லாம் நாம் இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுபடுத்தி கொள்வோம் ஆக கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்து வந்த வகுப்பு அறை பிரகத்துவத்தை ஆங்கிலேயர்களால் தரப்பட்டிருந்த அந்த உரிமையை அவர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு சென்ற உடனேயே அவர்கள் இந்த இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படையிலே ரத்து செய்துவிட துடித்தார்கள் என்பதுதான் அந்த வழக்கின் அடிப்படையாகும் 
உடனே நீதிமன்றமும் அந்த வழக்கின் தீர்ப்பாக இந்த வகுப்பு அறிவுரிமை இனிமேல் செல்லாது என்று அறிவித்துவிட்டது பெரியார் என்ன நினைத்தாரோ எதை கண்டு பயந்தாரோ அது உண்மையானது நண்பர்களே அந்த வழக்கின் தீர்ப்பால் பெரியார் வெகுண்டெழுந்தார் புத மிகப்பெரிய போராட்டத்தை தமிழகம் சந்தித்தது இல்லை இந்த வகுப்பு அறிவு உரிமை எங்களுக்கு மீண்டும் வேண்டும் என்று பெரியார் போராட்ட குரல் எழுப்பினார் அவர்கள் நடத்திய அந்த போராட்டத்தினை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டிலேயே ஒரு சட்ட திருத்தம் இந்த இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதுதான் இந்த அரசியல் சட்டம் முதல் முறையாக திருத்தப்பட்ட வரலாறு ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டு ஓராண்டுக்குள்ளாகவே அதனுடைய அம்சங்கள் திருத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதனையும் அந்த திருத்தம் ஒரு மக்கள் போராட்டத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பதனையும் அந்த மக்கள் போராட்டத்திற்கு தலைமையேற்றவராக நம்முடைய தலைவர் பெரியார் இருந்திருக்கிறார் என்பதனையும் நாம் இந்த இடத்தில் நினைவு கூற வேண்டும் அந்த சட்ட திருத்தம்தான் ஆற்றுக்கள் பதினைந்தாம் பிரிவில் புதிய பிரிவாக சேர்க்கப்பட்டது அந்த பிரிவு என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் இந்த சட்டமானது அதாவது சட்டத்திற்கு முன்னால் அனைவரும் சமம் அதை வைத்து தான் அந்த வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது அதாவது இந்த நாட்டினுடைய வாய்ப்புகள் எல்லோருக்கும் சமமாக தரப்பட வேண்டும் எனவே சாதி அடிப்படையிலே ஒரு சிலருக்கு சில சலுகைகளை தருவது என்பது தவறு என்பது ஏற்கனவே தொடுக்கப்பட்ட வாதத்தின் வழக்கின் சாராம்சம் அதனை மறுத்து அதனை எதிர்த்து இந்த சட்ட திருத்தம் சாதி அடிப்படையில் பின்தங்கியோருக்கு அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்படுகின்ற அந்த சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்று கேட்டால் இந்த இப்பொழுது நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே என்று எடுத்துக்கொண்டால் பிற்படுத்தப்பட்டோர் தாழ்த்தப்பட்டோர் மலைவாழ் பழங்குடியினர் இவர்கள் அனைவரையும் சேர்த்து தான் அந்த பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் என்கின்ற அந்த சொல் குறிக்கிறது எனவே பிற்ப அந்த பின்தங்கிய வகுப்பினர்களுக்கு அரசாங்கம் சலுகை தருவதை இந்த அரசியல் சட்டத்தின் பிரிவை காட்டி தடுத்துவிட முடியாது என்பதுதான் அந்த சட்ட திருத்தத்தின் அடிப்படையான விஷயமாகும் அதன் விளைவாகத்தான் அந்த பின்தங்கிய வகுப்புகள் எவை என்று இப்போது சொன்னேன் இல்லையா பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பு மலைவாழ் பழங்குடியினர் இவர்கள் அனைவருக்குமே கல்வியிலும் 